மாலை வணக்கம் ஒரு அறுபது இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு நேற்று தான் பேச மறந்தேன் அதில் மொத்தமே நாலு கேள்வி தான் அதை நாலாயிரம் வாட்டி மாற்றி மாற்றி சொன்னேன் அதில் டயர்டாகி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அந்த சமூகத்தினுடைய லாஜிக் ப்ராப்ளங்கள் அன்பு என்று பெயர் வைத்த அன்பு என் அன்னைக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக்கிறேன் ஏன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ லாஜிக் இல்லாத ஒரு பேர் பாருங்களே அன்புன்னு அறிவுன்னு பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அறிவுன்னு பேர் வச்சா கூப்பிட முடியாது அதனால் அறிவு மதின்னு வச்சுப்பாங்க கூட ஒரு நிலவு இருக்கணும் இல்லை வெறும் அறிவு தேஞ்சு போயிடும் அறிவு அழகன் அழகு இருக்கணும் இல்லைனா அறிவு தேஞ்சு போயிடும் ஆனால் அன்புன்னு மட்டும் தனியாக வைக்கலாம் எப்படியாப்பட்ட தாய் இருக்குங்க பாருங்க அதனால தான் பெண்கள்லாம் அவனுக்கு அவ்வளோ பிடிக்குது ஆக்சுவலி எங்கடா மூஞ்சை கட்டுறாடு பார்த்தீங்களா விலை கலந்துருச்சு பார்த்தீங்களா லாஜிக் போயிடுச்சு பாருங்க நேற்று மாலை ஒரு ஃபோனே எடுக்கிறது இல்லை நேற்று மாலை ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அது எங்களுடைய அம்மாவின் அன்னையிடம் வந்து ஃபோன் வந்துச்சு தளபதி அம்மா ஒரு சின்ன மிரட்டல் அவ்வளோ நாளைக்கு நீ வரலன்னா அவ்வளோதான் உள்ளதுக்கு வச்சுருவேன் அப்படின்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிரட்டல் அப்புறம் நான் உடனே சரி நான் வந்துடுறேன் நான் உள்ளே போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு போனதே இல்லை நான் ஆக்சுவலாக என்னோடய ரூமில் ஆஃபீஸில் வரவங்க என்னுடைய ஸ்டடியிலேருந்து என்னுடைய புத்தக அறையிலேருந்து எல்லா புத்தகங்களையும் திருடிட்டு போவாங்க அது என்னுடைய ஆஸ்டாண்ட்லேருந்து நிறைய பேர் அந்த அந்த அறை வந்து திருடுறதுக்கு மட்டும்தான் படிக்கிறது அது போக திருடிட்டு போகலாம் அப்போ ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் உள்ளே வந்து இருபத்தஞ்சி புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு திருடிட்டு போய்ட்டு அது யாருனா பழைய காவல்துறை என் அம்மா ஆக்சுவலாக அவங்க திருடிட்டு போய்ட்டு அது என்ன பண்ணுவாங்க மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய லெட்டர் வரும் எத்தனை புக்கு எழுதிருக்குன்றது அதை டைப் அடித்து அந்த புக்கு பேரெலாம் போட்டு அவங்க மேனேஜர் வந்து கொடுப்பார் கரெக்டாக ஒரு வருஷம் கழித்து படித்து முடித்தா மறுக்கு அந்த திருடின புத்தகத்தை திரும்பி அனுப்பி இன்னும் இருபத்தஞ்சி புக்கத்தை திருடிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய அன்னை அவங்களுடைய கம்பெனி அவங்களுடைய பையன் நான் பார்த்ததில்ல பிரபு ஒருத்தர் ஃபோனில் பேசியிருக்கான் ஐம் வெரி ஹாப்பி டு ஹியர் தட் அவங்க பிரபுவும் பிரபு துணைவியாரும் சேர்ந்து இந்த இந்த இதை ரொம்ப ரொம்ப ஆத்மார்த்தமோடு நல்ல படங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் டு ஸ்பீக் அப் ஒரு நட்டி நான் வந்து அசோசியேட்டாக இருக்கும்போது வந்து நட்டி வாஸ் கேமராமேன் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் கேமராமேன் இன் இந்தியா ஆக்சுவலி But one thing I uh, watched uh, on him is that uh, he was so restless. That was why India was a big camera man. He was a restlessness. He was a very rival dog. He was a very rival dog. But I came to know that he, he wanted to act. And now he has established as one of the very important uh, uh, film personality, film actor. I am so, so happy to see that. And I am so happy to see that. என்னுடைய நண்பர் அவர் ஆக்சுவலி இந்த தருணத்தில் என்னுடைய குருநாதரையும் நான் வின்சென்ட் செல்வாவும் கதரையும் நான் வந்து நான் நினச்சிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக் அபவுட் சத்யராஜ் சாருடைய சன்னு சத்யராஜ் சார் எப்படி வந்து இந்த ஒரு எல்லா நல்லவங்களும் வில்லன் மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க ஆக்சுவலி ஸோ அவர் வந்து ஒரு வில்லன் மாதிரி ஒரு அரிதாரத்தை பூசிக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஹீரோவாக இன்றைக்கி ஒரு மிக மிக முக்கியமான இடத்துலேருந்து வெறும் புகழ் சேர்த்துட்டோம் பணம் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்ற ஒன்று இல்லாமல் சமூகத்திற்காக பேசி கொண்டிருக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக இறங்கி கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மகன் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் என்னுடைய அஸ்டண்ட்லாம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் நாணயம் நெக்ஸ்ட் படம்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கான் அவன் எப்போ வந்து சொல்லுவான் அது ரொம்ப அவர் பார்க்கையில் தெரியும் ரொம்ப அழகான பையன் நிறைய லவ் பண்ணுவாங்க பொண்ணுங்க அவர் பார்க்கையில் Uh, it's a tall, same, uh, same handsome and tall guy. If you ask me, I'm going to cross the road. Sir, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you. Then, I'm going to tell you, 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 அவருடைய மகன் வந்து அவன் எல்லாரையும் அப்பான்னா என்னை அப்பான்னு சொல்லவில்லை நானும் சித்தப்பா அவனுக்கு ஆக்சுவலாக ராஸ்கல் சொல்கிறேன் அவன் மைக்கில் வட ஏ வட என்னோட சித்தப்பா மிஸ்கின் அப்பாவுக்கும் மறந்துடுறாங்க ஒரே பாட்டில் செலிப்ரேட் ஆயிட்டான் ரொம்ப ரொம்ப அழகான குடும்பம் அந்த குடும்பமே ஒரு இலக்கிய குடும்பம் தான் அப்படி எங்கள் அப்பா வந்து என் அண்ணன் வந்து இந்த குழந்தைகளை வந்து அப்படியே என்ன ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சது அறிவுமதியாக நான் நினச்சிருந்தேன்னா இன்றைக்கி நம்பர் ஒன் கவிஞனாக இருக்க முடியும் நம்பர் ஒன் 
அவர் நம்பர் ஒன் கவிங்க இல்லை அது உலக மிகவும் உயரத்தில் இருக்கார் பட் ஆனால் அந்த சினிமாவை வந்து அவர் என்றைக்குமே உபயோகப்படுத்த ஆசைப்படுத்த இல்லை அவர் போகிற டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா நினச்சிட்டே ஒரு பாட்டு கொடுறான்னா எல்லா பாட்டுகளையும் கொடுக்க முடியாது பட் என்றைக்குமே வந்து அவர் அப்படி அப்படியே தன்னை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ரியல் கவிஞர் போல் ஒரு அவ்வாறு போலே ஒரு திருவள்ளுவர் போல இருந்துகிட்டே இருக்காரு ஐ ஆம் ஸோ இட்ஸ் அ பர்சனாலிட்டி டு டு பி இன்ஃப்ளூன்ஸ் வித் அவரை நீங்கள் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அப்புறம் என்ன அந்த படம் நிச்சயமாக நல்லா ஓடும் ஏன்னா வால்டர்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க ஏன்னா ஒரு 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 பதினைந்து வருடங்களுக்கு முந்தி ஏதோ ஒரு ஒரு தமிழகத்தின் மதுரை சைடில் ஒரு போகும்போது அந்த அந்த ரோடில் யாருமே இல்லை ஒரு நாலு ரோடு அந்த ரோடு போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு டிரைவர் என்கிட்ட சொன்னார் இப்போ சொல்லும் போது சொன்னார் சார் இந்த இடத்துல தான் சார் வால்டரை வந்து கொல்ல பார்த்தாங்க அப்படின்னாரு அதோடைய டீட்டெயில்ஸ் ஐ ஃபர் காட்டன் பட் ஐ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் வேர்ட்ஸ் இந்த இடத்துல அப்போ அப்படி அப்போ என்னென்னா ஒரு மனிதன் ஒரு பெரிய ஒரு 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 மித்திக்கல் டைமென்ஷன்ஸில் வந்து வாழ்ந்துருக்கார் ஆக்சுவலி அது நம்ம நிறைய பேரோட ஒரு ஒரு முப்பது வருடங்களை வந்து அவர் வந்து ஒரு மித்திக்கல் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் வாங்கிட்டுருக்காரு ஸோ அவருடைய அவருடைய பேராக வச்சு இந்த படத்தை வந்து கேட்டதுக்கு வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் அவருக்கு ஒரு பெரிய கிளா பிடிமா ஒரு ஒரு லெஜண்ட் தான் அவர் ஆக்சுவலி அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் வழக்கம் போல் லாஜிக்கு பற்றி ரொம்ப மிரண்டு போய் கிடக்கிறேன் ஒரே ஒரு விஷயம் ராமாயணத்தில் வந்து மோசமானவன் வந்து ராவணன் ஒரு பொண்டாட்டியவே தூக்கிட்டு போயிட்டான் வச்சுட்டு அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் ராமன் போயிட்டு சண்டை போடுவான் தன் மனைவியை மீட்கிறதுக்காக ராம் ஒன்றும் சண்டை போடுறான் அவன் சைடில் நியாயம் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டு சண்டை போடுறான் ஒரு பொண்டாட்டி தூக்கிட்டு வந்துட்டு இவன் சண்டை போடுறான் அப்போ விபீஷன் அந்த பக்கம் போகிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து கும்பகர்ணன் வந்து இல்லை எனக்கு சாப்பாடு போட்டார் அதனால் நான் ராம் நான் வந்து ராவணன் கூட தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் அது எந்த லாஜிக்கும் கிடையாது நான் சத்து போக போகிறேன் ராமனிடம் நாளை ஆனால் என்னை இத்தனை நாள் இந்த உடம்பை வளர்த்த என் அண்ணனோடு நான் வாழ்ந்து செத்து போவேன்னு சொல்லி சொன்னதில் லாஜிக் இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஐ திங்க் எத்தனாவது நாள்னு தெரில அந்த ஒரு போரில் வந்து எல்லா ஆயுதங்களும் ராவணனிடம் தீர்ந்து போகிறது அப்பொழுது ராவணன் சொல்கிறான் இன்று போய் நாளை வான்னு சொல்கிறான் அதில் லாஜிக் கிடையாது தேங்க்யூ ஸோ மச்